he titulado el tema la teoesperma y su lucha por la supremacía del alma eso ya sonó raro <risa> sí. teoesperma término raro me lo inventé yo <risa> para que sepan este término no lo encuentran en ningún lado <risa> en el diccionario no lo van a encontrar resulta que vamos a hablar de lucas capítulo 8 versículos 4 al 18 donde está la conocida parábola del sembrador y allí nos van a hablar de una semilla el término semilla en hebreo significa literalmente esperma así que cuando estoy hablando de una teoesperma estoy hablando de una semilla ya todos conocemos que teo significa dios así que vamos a hablar de la semilla de dios la semilla de dios y la lucha por la supremacía del alma quiere decir cuando usted siembra una semilla y, y en la parábola que vamos a observar nos vamos a dar cuenta que el objetivo de cristo es que esa semilla llegue al punto donde debe llegar para que dé fruto la palabra de Dios es esa semilla que Dios quiere sembrar en nosotros. Es esa teoesperma. Ahora, ¿por qué me atrevo a utilizar un término y a inventarme yo un término así tan atrevido que soy? Porque si ustedes piensan en lo natural, ¿sabe que los científicos son más atrevidos que uno? ¿Cómo se llama el esperma del hombre? ¿O cómo lo llaman? Espermatozoide. ¿Ustedes saben que espermatozoide significa una semilla que produce un animal? Perdónenme, ¿somos animales? Perdónenme, pero si ellos son tan atrevidos de llamar espermatozoide a lo que Dios llama semilla, simiente, ¿por qué nosotros no vamos a decir la teosemilla, <ríe> la teosperma, la semilla de Dios? Entonces hoy vamos a hablar de esa semilla de Dios, que no solo es una palabra, sino es algo que produce vida en nosotros, porque así como el esperma humano produce vida, ¿cierto? El nacimiento de un bebé, la palabra de Dios también nos hace nacer de nuevo, la palabra de Dios también produce vida en nosotros. Así que creo que no estoy nada desfasado con el término. Y haciendo esa aclaración, el Evangelio de San Lucas revela la forma en que esa semilla de Dios lucha por la supremacía del alma. Cuando hablo del término supremacía y utilizo algunos sinónimos del diccionario, la semilla de Dios busca preponderar por sobre la mente, emociones y voluntad humana. Recuerde que el alma está compuesta de mente, emociones y voluntad. Así que la palabra de Dios va a ir a, a trabajar en esas áreas de nuestra vida, en nuestra mente, emociones y voluntad. Pues hablamos de que ella quiere predominar, aventajarse, influenciarnos, inspirarnos, dominarnos el alma. Es lo que la palabra de Dios quiere hacer, lograr dominar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Pudiéramos pensar que el objetivo de la semilla de Dios, de la palabra de Dios, es poner su bandera en nuestra alma y decir, los conquisté, los gané. Este terreno es mío, como cuando llegó el hombre a la luna y puso su bandera. Listo. ¿Qué tenemos que aprender? Entonces la parábola del sembrador, que más bien debiera llamarse la parábola del oidor, porque nos va a hablar más de quien oye que de quien siembra. Revela algunos aspectos de la forma en que la semilla de Dios se abre camino para hacerse dueña de nuestra alma. Lucas 18, 4 al 18. Dice la escritura, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 
Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Iniciemos por encontrar el objetivo de la parábola. Verso 18. Dice, mirad pues cómo oís. ¿Cuál es el problema de las personas? ¿Cómo están oyendo? El problema no es que oigan, porque hay gente que escucha miles de predicaciones, pero ¿cómo están oyendo? Jesús nos está dando allí el objetivo de esa parábola. ¿Por qué él está contando esa parábola? Para ayudar a la gente a pensar en de qué forma usted está oyendo la palabra de Dios. Porque de la forma en que usted escucha, de eso depende que usted dé fruto o no. Porque si usted escucha mal, no va a dar fruto. Si usted escucha con una actitud incorrecta, esa palabra no va a dar fruto. Es importante el cómo escuchamos, no el qué escuchamos ni a quién escuchamos. Aquí Jesús simplemente está hablando del cómo. ¿Por qué Jesús quiere que tengamos cuidado de cómo escuchamos? Hay una razón. Porque a todo el que tiene se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces hay gente que cree que tiene mucha palabra, pero como no la ha escuchado de forma correcta, no tiene palabra. Así que mucha de esa semilla se perdió. Entonces puede haber escuchado mil predicaciones de mil predicadores diferentes, leído la Biblia cien veces, pero si no ha observado la forma de escuchar, no va a dar fruto. Así que mucho de lo que cree que tiene de fruto va a pasar un día algo que se le quitará porque cree que tenía. Ah, yo creí que sabía. Él creyó que había dado fruto en esa área y no lo ha hecho. Quiero plantear un paradigma. El paradigma es que vamos a verlo desde otro punto generalmente esta parábola la hemos visto que nos habla de cuatro terrenos y nosotros nos imaginamos que cuatro personas diferentes recibiendo la palabra al mismo tiempo resulta que me puse a investigar y muchos estudiosos de la biblia plantean mirar esa parábola como un proceso en la vida de una sola persona quiere decir que la persona empieza a escuchar primero de una manera luego va aprendiendo a escuchar de otra manera, luego empieza a escuchar de otra manera y finalmente termina escuchando lo que necesita que Dios escuche. Podemos pensar en el proceso de Dios en una sola persona. De esa manera voy a abordar el tema, porque la otra manera, pues hay miles de predicaciones sobre eso. Vamos a abordarla desde este punto, a tomar ese riesgo a ver qué descubrimos. ¿Qué sucedería si es una sola persona con cuatro terrenos diferentes? con cuatro formas de escuchar diferentes. Diferenciemos los elementos de la parábola. ¿Cuál es la semilla? Versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. ¿Quién es el sembrador? Jesús está hablando a la multitud. Sin embargo, en lo que él está hablando, él dice el sembrador. Él no dice yo soy el sembrador. Así que podemos entender que Jesús está hablando de él mismo como el sembrador. Puede estar hablando de Dios como el sembrador, porque Dios ha dado palabras, ¿cierto? Hebreos 1, 1 y 2 nos dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Quiere decir que la semilla ha estado regada continuamente. Todos hemos estado expuestos a esa semilla, a esa palabra de Dios. Así que Dios también es el sembrador, pero Dios también utiliza a otros. Allá en Hebreos 1, 1 nos dice Dios habiendo hablado a los padres por los profetas. Ahora nos ha hablado a nosotros por el hijo y el hijo a quien le delegó el trabajo de sembrar a los discípulos y a la iglesia el sembrador también son los predicadores profetas maestros e inclusive las piedras en el camino que tienen versículos bíblicos son sembradores de qué forma se siembra esta semilla la imagen que nos deja la parábola es de un tipo de sembrado no directo, sino indiscriminado. No es un tipo de sembrado, de pronto ustedes que conocen más el campo, que a veces uno arma el, el hueco y mete la semilla y tapa con la montañita de tierra. No, aquí él está siguiendo un proceso diferente. ¿Cómo lo hacían los labradores en el tiempo de Jesús? Ellos veían su terreno ya pisadito y tomaban un trillo y trillaban la tierra. Trillar la tierra es simplemente revolcarla un poco revolcaban la tierra y lanzaban la semilla a donde cayera. Luego, ¿qué hacían? 
para que la semilla profundizara un poquito, volvían a trillar la tierra un poquito más. Así que era una forma de sembrado muy sencilla, no era con los bueyes y con el arado, no, era un tipo de sembrado más de una parcela pequeña. Esa es la imagen que nos está dando aquí, que el Señor simplemente trabaja un poquito en la persona, dispone su corazoncito, lanza la semilla y luego de pronto la trilla un poquito para que la semilla profundice un poquito pero él no se fija qué semilla cayó en dónde. Hay tipos de semillas que van a caer en diferentes lugares. De hecho, ese método lo encontramos en Isaías 28-24. Se los leo. El que hará para sembrar, pregunta a Dios, ¿harará todo el día? Aquí nos está hablando precisamente de un sembrado que no va a durar todo el día. Y dele, dele, dele. No es una semilla directa, no es un vainazo para usted. Sí, sino es una semilla que se esparció. Entonces, Arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Con esa pregunta está diciendo que no, que esa no es la forma en que se va a hacer. Porque, ¿qué significa romper los terrones de la tierra? Eso sí ya sería incluyendo los bueyes. Entonces, cuando yo meto bueyes, por ejemplo, en un terreno, el pisado de los y el peso de los bueyes, ¿qué va a hacer? Rompe la tierra y luego con el arado la abre, entonces ya no van a quedar terrones. En cambio, en este tipo de sembrado que Jesús está hablando en esa parábola, ¿a qué se está refiriendo? A que posiblemente también hay terrones, grupitos de tierra amontonados ahí. No es un arado de todo el día. Yo no va a durar con una persona todo el tiempo y dígale, y dígale, y dígale, y dígale, y dígale, y dígale. Se requiere que la gente se disponga. Un terreno, cuatro niveles de aceptación. Ya lo dije, ¿cierto? Vamos a observar esta parábola desde la perspectiva que plantea el proceso de una sola persona, en lo que llamaremos cuatro niveles o formas de recibir y responder a la palabra de Dios. Miremos el primer nivel. El primer nivel es la mente. ¿A dónde va a llegar la palabra de Dios primero? A la mente. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Hay algo curioso con la escritura y es que la palabra usa el término corazón para los cuatro terrenos, pero no en todos está hablando de la misma parte del corazón. Se entiende en el mismo versículo, nos está hablando de, de una parte diferente. Los judíos hablaban del corazón como el alma, pero podían hablar de la voluntad con el corazón, podían hablar de las emociones como el corazón, podían hablar de la mente como el corazón pero también podían hablar del espíritu como el corazón. Así que aquí nos va a dar un proceso y en el primero va a arrancar por la mente. ¿Cómo es posible que el diablo, porque aquí nos nombra al diablo, ¿cierto? Quite la semilla. ¿De dónde la va a quitar? ¿En dónde él sí puede trabajar de manera directa para quitar la palabra? Mateo 13, 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cuál es el primer nivel de la palabra de Dios? La mente. ¿Pero qué es lo que el diablo va a querer hacer? Que nosotros, ¿qué? No la entendamos. ¿Por qué él no quiere que entendamos? Hay algo clave. En el versículo 12 de Lucas dice, y se salven. El primer nivel de la palabra de Dios con una persona es para salvación. Cuando una persona se salva? cuando entiende la palabra de Dios. Pero si no la entiende, ¿se va a salvar? No, ya lo hemos estudiado, ¿cierto? En el inductivo. Mire lo que dice segunda de Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, o sea, los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Cegar es como cuando uno abre y en la antigüedad ellos abrían pozos y dice, y fulano de tal, cegó el pozo. ¿Qué es que cegó el pozo? Lo tapó. El diablo ha trabajado por taponar nuestra mente para que no nos penetre el evangelio, para que no nos salvemos. Si pudiéramos pensar no solo en la salvación del alma, la salvación eterna, sino también en la salvación de problemas. Porque usted, ¿cómo va a resolver un problema si no sabe o no entiende cómo resolverlo? El creyente muchas veces vive situaciones que no debiera vivir porque no entiende cómo salir de ahí, porque no está entendiendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los medios que el diablo utiliza para cegar el entendimiento? 
utiliza falsos predicadores que adulteran la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4.2. El segundo es, aleja el mensaje del sentido común. Cuando yo supraespiritualizo la palabra de Dios, pues tampoco voy a entender. Así que él va a buscar de que dejemos de pensar con un sentido común como seres humanos y empecemos a ser espiritualoides en la interpretación de la Biblia. Y ahí ya nos va a dar un problema. Segunda de Corintios 4.2 también. Desvía el mensaje de Dios de la persona de Dios. Un truco fácil. Él simplemente nos enseña Biblia, pero nos enseña Biblia para enseñarnos cómo ser buen papá, cómo ser buen empresario, un buen potentado, cómo ser buena mamá, buen papá, pero vía que la persona de Cristo del mensaje. Y eso hace que la gente no entienda la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios de quién habla, de Cristo. Así que la gente va a entender cómo ser buen papá, cómo ser buena mamá, pero no cómo vivir en Cristo. Entonces esa semilla se pierde también en, en cierto punto. Llena la mente de vanidades. Efesios 4.18. Mantiene su cabeza llena de vainas. La televisión, las películas, los libros que a veces leemos que desvían los conceptos, el colegio, la universidad, la filosofía, toda esa cosa. Siempre va a tratar de qué? De que el ser humano no entienda la palabra de Dios. Se endurezca frente a la palabra de Dios. Promueve la ignorancia y la pereza mental. Ay, es que a mí me duele la cabeza cuando leo la Biblia. Entonces no la leo. Si no la lee, menos la entiende. ¿Cómo la va a entender si no se esfuerza? Por eso hablo de la pereza mental. El diablo no quiere que el ser humano piense. Por eso nos tiene tan dormidos con el televisor al frente. Para que no pensemos. Otros piensan por nosotros. Y entonces muchos de nosotros somos el resultado de lo que otros piensan. Aún en la iglesia sucede, ¿cierto? Ah, es que mi pastor dice... ¿Y usted qué piensa? Usted... Piense usted por usted mismo. Tenemos un lío. No quiere pensar por sí misma. Y finalmente siempre hay ideas que nos hacen insensibles. Dice después de que perdieron toda sensibilidad. Dice allá en Efesios 4, 19. Darnos imágenes que nos hacen insensibles. Entendemos que la palabra de Dios es el primer paso hacia una experiencia espiritual. Entonces lo primero que nos va a llevar a una experiencia espiritual es entender la palabra. ¿Cómo llegamos al entendimiento? Porque surge la pregunta. En primer lugar, Dios debe permitirlo. Dios es el que tiene que abrir ese hueco allá, destapar ese, para que entendamos. Deuteronomio 29.3 dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Si Dios no nos hace entender, perdido del mapa. Ahora, ¿por qué a veces Dios no nos deja entender? ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. Si Dios dice, ah, mientras siga orgulloso, le sigo pisando la tierra y no lo dejo entender. ¿Quiere ser orgulloso? Venga, lo endurezco más. En Lucas 8.10 nos dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea que cuando Dios quiere que alguien no entienda, papito, así se lo expliquen con plastilina. No va a entender. En segundo lugar, utiliza maestros que les hagan entender. Nehemías 8.7 dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Aquí hay algo clave. Dice, el pueblo estaba en su lugar. No se les olvide esa partecita. ¿Por qué? Puede ser muy bueno el maestro, pero si yo no pongo atención, si yo estoy entretenido, si yo no me quedo en el mismo sitio aprendiendo lo que necesito aprender, estoy paseando para ir para acá, pues no voy a entender nada. Pero Dios igual utiliza maestros para que podamos entender. En tercer lugar, expone a las personas de manera continua a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Porque mucha gente no entiende, porque no está expuesta a la palabra de Dios. Porque llega a la iglesia y el pastor empieza a hablar de sí mismo, de cuántos viajes ha hecho, de cuánta plata ha conseguido, de cuántas fincas tiene. ¿De cuántos milagros ha hecho? Y no habla la palabra de Dios, no la expone. Porque no es solo que la predique, es que la exponga. Exponerla es ponerla sobre la mesa para que todo el mundo la pueda ver de manera más concreta. No es solo que lea un versículo para ver una predicación. No, no, no. Es que profundice en el asunto. Entonces, ¿por qué mucha gente no entiende la palabra de Dios? Porque solo lambe la palabra de Dios. Solo lee el Salmo del día y lo cierra y usted le pregunta qué Salmo leyó y qué entendió. No está expuesto a la palabra de Dios y por eso no entiende. Exponiendo la vida a comparaciones. ¿Qué significa? 
a vernos en el espejo de otros. Cuando, uy, mire lo que le pasó a fulano, yo no me meto en el hueco. <risa> mire lo que dice Proverbios 14.8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Cuál es la ciencia del prudente? Entender su camino. Oiga, perdóneme, si usted no analiza la Biblia, al menos analice la vida. ¿Usted quiere entender la Biblia? Arranque por analizar la vida, su propia vida. Oiga, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué estoy así? Eso me entrena para entender, pero a veces no analizamos ni lo que vivimos. Trabaja en madurar a nivel personal y de carácter. Esto es importante porque muchas veces una persona no entiende la palabra de Dios. Isaías 28, 9 dice, ¿A quién se enseñará la ciencia o a quién se hará entender la doctrina? Qué interesante esa pregunta. ¿A quién le hacemos entender la doctrina? ¿A los destetados? Hace la pregunta. ¿Le voy a yo enseñar a un chino que no sabe ni leer, ni escribir, ni entiende las palabras? No. ¿A los arrancados de los pechos? Menos. ¿Por qué muchas veces no entendemos la palabra de Dios? Porque somos inmaduros como personas. Porque filtramos la palabra de Dios a través de nuestras emociones, de nuestra propia inmadurez. A veces hay que dejar que la gente madure. Ahora, ¿cómo madura la gente? A totazos. Con periódico maduran los aguacates. Sí, meta el valor, no, mijo. Y déjelo ahí que de caliente. No solo trabajamos en entender nuestros caminos, porque cuando trabajamos en entender nuestros caminos, estamos trabajando en madurar, en aprender a hacer preguntas lógicas. Oiga, ¿yo por qué vivo así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué debo hacer? Y analizar la vida. Entonces, quien no analiza la vida, mucho menos va a entender la palabra de Dios. Pablo dice allá en 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Sencillo, hay que madurar también. ¿Por qué no entenderé la palabra de Dios? Porque es que usted es un guaymarón de 50 años y todavía se comporta como un chino chiquito. Y finalmente mostrando verdadera disposición para entender. Oiga, si usted no tiene ganas de entender, no va a entender. Daniel 10, 12 dice... Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios. Oiga, ¿cuándo Dios nos va a hacer entender? Cuando tenemos disposición de entender y dos, de humillarnos, porque entender requiere humillación. Ay, pero si yo ya me la sé. Usted cree que tiene, pero lo que tiene se le quitará porque no lo tiene, no lo ha recibido, no ha aprendido a recibir. Este nivel de entender es solo para salvación. Tremendo. Entender es lo que nos hace ir hacia Cristo, hacia el camino. Porque mire que esta semilla, ¿dónde está? Fuera del camino. ¿Cómo hacemos para que entre al camino? Hay una persona que se está convirtiendo. ¿Qué necesitamos? Darle la semilla para que entre al camino, para que se salve, para que no sea un simpatizante más, para que entre en Cristo. ¿Pero qué necesita primero? entender la palabra de Dios. Fue lo que vimos en Hechos capítulo 8 acerca del etíope. El hombre iba en su carroza y Felipe se acerca a la carroza y el etíope va leyendo la Biblia, pero él, ¿qué dice? No la entiendo. ¿Qué hace Felipe? Se la hace entender. Y cuando se la hace entender, ¿qué decide hacer el etíope? Bautizarse. ¿Cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo va a tomar la decisión por Cristo? Cuando entienda las Escrituras. Porque mucha gente no toma las decisiones por Cristo. Porque no han entendido este asunto. Es nuestra responsabilidad ahí. Salmo 32, 8. Dice, te haré entender. ¿Cuál es el siguiente paso después de entender? Te enseñaré el camino por donde debes andar. Ah, o sea que cuando uno entiende, Dios, ¿qué hace? Le enseña el camino. Y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuál es el siguiente punto? La persona encuentra el favor de Dios. La mirada de Dios o el rostro de Dios se refiere al favor de Dios. Así que la persona ya está en el camino, entra en Cristo. Es lo que el diablo quiere, que el ser humano no entienda la palabra de Dios. Lucas 8.12 lo leímos, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Segundo nivel, el nivel de las emociones. Cuando usted ya entendió la palabra de Dios, algo empieza a suceder en usted, empieza a emocionarse con la palabra de Dios. Eso es la goma, ¿no? Uno recién convertido se lee todo. Uno se lee hasta el índice, sí, se lee hasta los mapas porque está emocionado. Podemos decir que en principio entender las escrituras pone a las personas en Cristo haciéndoles renacer, o sea, nacer de nuevo. 
Primera de Pedro 1.23 dice, siendo renacidos, no de simientes, semillas, ¿cierto? Lo usamos, corruptibles, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios entendida nos hace nacer de nuevo y nos metió en el camino. Ya estamos en el camino, ya estamos en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Acto seguido, la palabra de Dios debe profundizar el ámbito de las emociones del creyente. Ese es el segundo paso. Las emociones del creyente. Como el diablo no pudo impedir que usted entrara en Cristo y se salvara. Y ya, se salvó. Y entonces el diablo se quedó por fuera porque él no puede meterse a nada en el camino. Entonces él tiene ciertos aliados para emocionarnos. Lucas 8.13. Vamos a leerlo. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire que esa semilla ya produjo algo ahí, pero ¿cuál es el problema? No tiene que raíz. Entonces esa persona nació de nuevo, pero todavía está sin fundamentos. Y es lo que casi todos nos salteamos, los fundamentos, ¿no? Pasamos de hacer la oración de entrega a líder de célula. Nos faltaron, ¿qué? Las raíces, los fundamentos. Y nos emocionamos porque ahora somos ministros de Dios, siervos del Señor, sin fundamentos. Ahí hay un problema bastante grave. Si la falta de entendimiento mantiene a la persona lejos de la salvación, en este punto el exceso de emoción mantiene al creyente lejos de su crecimiento y madurez espiritual. Entonces, si el diablo no puede impedir que usted entre a Cristo, va a querer impedir que usted crezca como cristiano. Pablo expresa ese conflicto con sus emociones. Él nace de nuevo, él llega a Cristo, pero tiene un problema. Allá Romanos 7, 21 al 24, dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, o sea, lo que yo ya entiendo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ah, mis sentidos, oído, olfato, vista, tacto, gusto, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, por causa de nuestros miembros, de lo que nuestro cuerpo todavía demanda, el diablo va a trabajar en nuestras emociones. Listo, ya entendemos la palabra de Dios, ya nos salvamos. Qué bonito, qué bendición. ¿Qué va a usar el diablo? Porque él ya no puede entrar en el camino. Todos los letreros que pueda poner en el camino para emocionarnos. Publicidad política pagada. Él va a usar todo lo que pueda desde afuera para entretenernos y emocionarnos. ¿Cómo funciona este asunto? Lucas afirma que quien filtra la palabra de Dios por sus emociones termina apartándose. El término apartarse se utiliza como sinónimo de apostatar. Lo siguiente que el diablo va a querer hacer con un creyente recién nacido es que llevarlo a apostatar. El término apostatar significa, y es la misma raíz de donde surge el término divorcio, significa mantenerse lejos. Así que el diablo que va a querer hacer, mantenerlo a usted lejos, pero ya no de Cristo. Hay, hay algo aquí curioso porque no significa que usted se va a salir del camino. Ya nosotros sabemos que la salvación no se pierde. Mateo 13, 21, nos va a aclarar ese apartarse. Él utiliza la palabra tropezar. Dice, tropiezan en la palabra. Ese apartarse significa es mantenerme lejos, a la raya. Escucho en neutro. Estoy escuchando todo menos lo que tengo que escuchar, porque no quiero escuchar, porque estoy emocionado con otra cosa, porque quiero escuchar otra cosa. A eso se refiere mantenerse lejos. ¿Se, ¿Se quiere mantener lejos de qué? De la palabra. Porque la palabra, que hace? Regula sus emociones. ¿Y él que no quiere? Él no quiere que sus emociones se regulen. ¿El que quiere? Que la palabra lo emocione. Tropezar significa dar contra un obstáculo en el camino. Hay una imagen interesante. Tropiezo porque estaba distraído mirando a otro lado. El camino siempre va a tener obstáculos. Dice el mismo Señor Jesús, bienaventurado el que no haya que tropiezo en mí. O sea que en el camino de Cristo hay tropiezos. Pero el problema es que la persona está tropezando no porque haya tropiezos, porque usted puede ir por un camino bien lleno de piedras y de todo y no tropezarse. Pero ¿por qué si se tropieza a alguien? Porque está distraído mirando hacia otro lugar, hacia otro punto. El diablo va a tratar de entretenerlo a usted con otras cosas para que usted tropiece, porque él sabe que en el camino hay tropiezos. ¿Cuáles son esos tropiezos o de dónde nacen esos tropiezos? Básicamente, de nuestras emociones. Segunda de Corintios 
Preste la atención a esto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire que aquí no está hablando de salir de Cristo. La persona ya está en Cristo. Es salir de su fidelidad hacia Él. Que deje de mirarlo a Él. ¿Por qué la gente peca? Según Hebreos 12. Dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué la gente peca? Porque quita su mirada de Jesús. En ese sentido, el diablo va a proponerle a usted que quite su mirada de Jesús. ¿Para qué? Para hacerlo pecar. Para hacerlo tropezar. Para hacerlo mantenerse alejado de esa relación personal con Cristo. ¿Con qué ayuda el diablo? Porque es que el diablo es que ayuda. Como dijo el papá de la fea. El diablo es puerco. Él provee ambientes sensacionales. Porque es que sus ambientes sensacionales hacen creyentes carnales. ¿Se acuerda ya de Pablo diciéndole a los corintios que no les pude hablar a ustedes como espirituales, no como a niños, como a bebecitos, tocarles todavía tetero, tetica, poner en la pucheca, porque tienen un, un ambiente emocional. ¿Cuáles son esos ambientes emocionales para los creyentes? La persona se convirtió, ya entendió el evangelio, se salvó, está en Cristo, no se va a perder. Pero entra preciso en un ministerio cristiano lleno de emoción. Luces, sonido, humo, guitarras eléctricas. ¡tiri! Y eso le sube la emoción. A, y allá le dicen y repite conmigo y declara conmigo y toda la cosa. Y eso es wow, espectacular. Miren lo que dice Judas, versículo 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo... O sea, en este tiempito que estamos viviendo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pareciera que tienen el espíritu, que hacen descender fuego al cielo, oro, plata. ¿Por qué no tienen espíritu? Son emocionales. Le suben a la gente que es la emoción. Entonces el creyente se convierte en un creyente emocional. Entonces ese creyente Oye la palabra con gozo al momento. Pero cuando viene la prueba, llore, papito. Ese creyente vaya, levántelo con espátula. Porque se siente lo más aplastado de este planeta. Porque en la iglesia se siente lleno, pero fuera de la iglesia se siente vacío. Con un hueco impresionante. Aquí usa una palabra interesante con respecto a este tipo de ministerios. Dice son burladores. ¿Ustedes saben qué es el burlador? En el toreo, el burlador es esa tabla donde se esconde el torero para engañar al toro. Esos son los falsos ministros que parece que están adentro, pero están afuera. Lo que dice Juan 10, 10, ¿cierto? Que lo hemos estudiado. Ministros que hablan de Cristo, pero no tienen a Cristo como su Señor, pero están predicando de Cristo. Son burladores. Sí son, no son. Ese es un ambiente propicio para volver a la iglesia inmadura, a los creyentes inmaduros. ¿Con qué más trabaja Satanás? Excita la curiosidad para autosatisfacer aspectos emocionales no satisfechos. El diablo sabe de qué tenemos ganas. Mucho del evangelio que se predica está más centrado en las emociones del hombre que en la vida espiritual del hombre. Ahora, como él vive de manera emocional, ¿qué tipo de predicadores va a buscar? Pues emocionales. Segunda Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no son capaces de soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, o sea, buscarán para ellos mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, a esta persona no le gusta ya escuchar la Biblia. ¿Qué le gusta escuchar? Buenas historias, la reflexión final con la lágrima y el violín detrás. Y eso emociona a la gente pero no genera convicciones, porque la palabra de Dios debe generar en nosotros convicciones, que nos dé la capacidad de soportar, ¿qué? Las pruebas. ¿Por qué será que mucha gente que vive de su emoción llega a cualquier prueba y, ay, yo ya no quiero ni ser cristiano? Solo se ha llenado de qué? De emoción. Todavía está en ese nivel. Ya es cristiano. Pero qué cristiano tan emocionado. Cristianos emocionados o emocionales son cristianos superficiales. Hay un detalle en la parábola, bien interesante. Tanto Lucas como Mateo presentan el problema de gozarse de momento como un asunto de superficialidad, indicando que la persona está en un punto medio, 
queda expuesta al sol, que quema la semilla. Quiere decir, lo hace olvidarse de lo que escuchó de la predicación. Y también está lejos de absorber el agua que le refresca sus conocimientos bíblicos. Está en un punto medio y ni chupa agua y si sí se traga todo el sol. <risa> ¿Sí? Se está secando. Un tipo de persona así queda en un limbo espiritual. Ni se entiende él mismo como cristiano. Porque deja al creyente sin raíces, sin bases firmes, por lo que lo convierte en una persona inestable. No sabe ni lo que quiere, ni para dónde va, ni de dónde viene. Marcos 4, 5 al 6 dice lo siguiente. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Aquí hay una característica de la superficialidad. Un creyente superficial brota pronto. O sea, pareciera que crece muy rápido, como que maduró biche. La niña tendrá 11 años, pero ella dice, ya puedo tener hijos. Y así le pasa a muchos creyentes. No han ni soltado la teta, pero ya son líderes, pastores, ministros. Hay algo que el diablo va a animar con las emociones del creyente. ¿Sabe qué es? El afán por lograr puestos, lugares, posiciones. Pero entonces la persona que no tiene raíces, las bases. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando venga la prueba, entonces hemos tenido incluso casos de pastores que ya no quieren ser ni cristianos. Y fueron pastores y tuvieron almas a su cargo, pero ya no quieren ser ni cristianos porque no tuvieron raíces. Se saltearon el proceso. Ahora, hay una solución práctica para la emocionalidad. Santiago 1, 2. ¿Cuál es la solución a la emoción? Dice, pónganle cuidado, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando el pastor predique bien bueno. No, eso es lo que Jesús dice que no haga. Eso no. Me gocé. Uy, qué predicación, aleluya, gloria a Dios. No. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo solucionamos el problema de tanta emoción? Emocionándonos por lo que sí debemos emocionarnos. ¿Por qué debiéramos gozarnos? Por las pruebas. Cuando viene una prueba, me gozo. Dios va a probar la fe que ha puesto. Dios va a probar esa semilla que ya sembró allá. A ver qué sale. Ese es el punto. ¿Qué sale? Oiga, contradictorio, pero es lo que el Señor dice. Igual que un muchacho, cuando un muchacho es buen estudiante, ¿el que está esperando? La prueba. Cuando uno es verdaderamente un buen estudiante, uno dice, bueno, que me manden lo que sea. Suélteme ese toro. Se goza por las pruebas porque él sabe que las va a superar y no solo las va a superar, que eso le va a producir ganancia, un verdadero y buen fruto. Porque está confiado en Cristo, porque en Cristo sí puede vencer, porque ya está en el camino. En Cristo puede vencer. Voy a leer aquí esto. Al igual que un niño quiere ser adulto lo más pronto posible, muchos creyentes quieren crecer sin pasar por los procesos debido. Quieren crecer rápidamente sin haber puesto los fundamentos de su fe primero. Luego sus emociones les hacen creerse grandes sin haber disfrutado de ser chicos primero. Después se queman en el ministerio para terminar lamentándose de su infructuosidad espiritual. ¿Y por qué era que no disfruto? ¿Y por qué era que sigo con el mismo carácter putefacto de hace 20 años? ¿Por qué no estoy manifestando el fruto del espíritu? Pues porque me salté los procesos. <risa> ¿Sí? Entonces soy un líder de una iglesia con un carácter putrefacto. Y el verdadero fruto que el Señor va a decir es, ¿cuántas almas ganaste? No, ¿cuánto de mi espíritu manifestaste en tu vida? Tremendo. Entonces somos ministros inmaduros, porque no hemos mirado cómo recibimos la palabra de Dios. Santiago concluye que la inconstancia es por emocionalidad, mientras que la vida espiritual fundamentada genera un tipo de exaltación que es dada únicamente por Dios. Y aquí hay algo clave. ¿Cómo crezco yo en el camino? Simplemente Dios es el que me pone donde Él quiere, no yo que llego a las carreras a donde yo quiero llegar. Entonces la persona emocional quiere llegar a las carreras. Quiere pasar del saludo a la muchacha a la cama con la muchacha. Entonces quiere pasar de hacer la oración de entrega a ministro del evangelio sin el proceso de vida. Entonces Santiago 1, 8 al 11 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, 
está el mismo principio, ¿cierto? Llega el sol, la hierba se seca, su flor se cae, pero esa es su hermosa apariencia. Se veía muy bonito, pero solo por fuera. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En este caso, ¿el rico es quién? Quien cree que sabe, pero no sabe. Quien cree que entiende, pero no entiende. Quien cree que está recibiendo la palabra de Dios, pero la está recibiendo solo en sus emociones. Vamos a mirar el nivel de la voluntad. Así como entender la palabra de Dios pone al individuo en el camino de la fe y gozarse en las pruebas afirma nuestro andar espiritual. Si esto falla, la tercera estrategia de Satanás va a ser la siguiente. Impedir que el creyente dé fruto para Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona madura en su carácter, ¿qué empieza a dar? Fruto. Cuando la persona maneja sus emociones, ¿qué empieza a dar? Cuando empieza a vivir por convicciones y ya no por emociones, empieza a dar fruto. Entonces, Satanás dice, ah, bueno, ya se me metió allá, ya no lo puedo sacar. No se puede meter en el terreno, ¿cierto? Pero venga, lo emociono a ver si se detiene, si se tropieza y se queda ahí, estancado y no crece, no madura. Pero cuando ya la persona dice, no, venga, que yo tengo que pasar de mis emociones, que es que, ay, ¿Qué pereza ir al culto el domingo por la mañana? Pues, pero cuando yo ya tengo convicciones, madrugo. Cuando yo ya tengo convicciones, leo la Biblia. Ya no es de mi emoción. Es que he sentido como desgano. No, el creyente ya no siente desgano. El descreyente ya tiene que pellizcarlo y no le duele. Porque ha aprendido a manejar sus emociones. Vive por convicciones. Vive por la palabra de Dios. Así que eso genera madurez en el creyente. Pero como el diablo ahí tampoco pudo meterse. Entonces, la tercera estrategia va a ser impedir que el creyente dé fruto para Dios. ¿Cuál es su táctica? Ofrecerle los reinos de este mundo. Ese no ha cambiado táctica. Los afanes, todo lo que este mundo le ofrece. Como el diablo sabe que ya no puede entretener con emociones, lo va a hacer con un activismo religioso. ¿Qué le va a ofrecer al creyente? Actividades, fama, títulos, ocupaciones mantiene ocupado al creyente de algo, de su vida privada, de su relación privada con Dios, porque a veces nuestra relación se volvió solo pública, solo leemos la Biblia para predicarla, solo oramos en público, pero olvidamos nuestra vida privada. Lucas 8.14 Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan frutos. Dice, oyen, pero aquí hay una palabra, yéndose. Yéndose significa dejándose arrastrar por la corriente. Recuerden, para, para los que han estudiado con nosotros, que estudiamos algo de profeta Ezequiel. En la visión de Ezequiel, nos muestra que el río de Dios es un río quieto. Allá toca pasar nadando. En cambio, el río de este mundo son corrientes. Se lo arrastra. La vida espiritual sí depende de determinaciones, decisiones. No es que Dios nos va a llevar de las narices. No, señor. Nos toca tomar decisiones. El mundo ofrece corrientes. Entonces, ese yéndose significa meterse ahí para que la corriente lo lleve. Hay una corriente dentro del mundo evangélico, ¿cierto? Porque también dentro del mundo evangélico nos hablan del éxito. Éxito religioso según quién. Según el mundo, ¿cierto? Usted también reúne multitudes, también tiene púlpitos, también tiene colores, también tiene sonidos, también tiene mega edificios. Y eso se genera una corriente que arrastra por compromiso. Uy, me invitó el de la iglesia de mil. Si el señor me dijera que no, pero yo digo no, porque es que imagínese. Y la ofrenda quedarán después de una predicación allá. Que es peor. Imagínese ese punto. El diablo vende la idea errónea de que fruto. Oiga, una de las primeras confusiones de que fruto para Dios son horas de trabajo. Números en el ministerio. Grandes actividades, bellas construcciones, múltiples viajes, preciosos títulos, porque ahora los cristianos también vivimos de título, ¿no? Me dijo un pastor, oiga, ¿usted es pastor ordenado? Yo le dije, pues la verdad no sé, pero sí vivía ordenado antes. Ahorita sí, or ordenado sí, bendito sea el Señor, pero depende. ¿Me ordenó quién? ¿Otro hombre? ¿Y ese hombre quién lo ordenó? Porque si está viviendo en desorden... No creo que me ordene tampoco mucho. Vivimos ahora de los títulos. Vivimos de los reconocimientos, de las estrellas. Eso es lo que Satanás hace. Ya no trabaja con sus emociones porque ya no puede. Ahora simplemente lo ocupa con cosas de este mundo. Él le abre el camino. 
un camino ancho. Él le dice, mire, entonces, ¿sabe qué? Démosle. El creyente entra en una aparente apertura, pero esa apertura es más peligrosa. Alguien decía, es más peligrosa la riqueza que la pobreza, porque usted pobre al menos ora por la comida, para que Dios le dé con plata. Ya ni se acuerda de decirle al Señor gracias. Satanás también puede trabajar en, venga, les doy, les abro espacio en la política. Venga, los invitamos al noticiero, venga, los invitamos. Y entonces los ministros, los creyentes empiezan a qué? A transigir sus convicciones. Ahora son famosos, entonces viven más del aplauso. Y entonces, mire, uno abre un canal en YouTube. Y yo me acuerdo los primeros días me pasó. Está uno con la goma de cuántos se suscribieron, cuántos llegaron, cuántos likes. ¿Cuántas manitas arriba? Oiga, se lo come a uno el mundo. Y eso que uno es un pelagato todavía. Es una corriente que arrastra. Y está en la iglesia, obviamente. Sí, claro. En este pensamiento entra la comparación con otros. La adquisición de metas ajenas. El involucramiento en un sinnúmero de actividades que son supuestamente para Dios. Cree que hacer cosas dentro de la iglesia es estar haciendo la voluntad de Dios y no necesariamente. Uno puede tener una iglesia de mil miembros y si Dios no le mandó a abrirla, pues uno va a llegar al cielo y Dios le va a decir, ¿y usted por qué abrió iglesia para mil miembros si yo lo quería misionero en el África? Porque no tenía clara la voluntad de Dios en mi vida. Porque el camino de Dios es un camino de dependencia absoluta en Dios. No es de medio depender de Dios. Pero el creyente que deja de depender de Dios, ¿en qué entra? En los afanes y placeres de este mundo. Hay dos momentos en este proceso de la voluntad. En el texto se mencionan dos palabras que denotan esos dos momentos. Yéndose y ahogándose. Satanás sabe que no puede sacar al creyente del camino, entonces le ofrece más bien hacer las cosas a su manera. Porque... Ese no améis al mundo, no es que uno no vea televisión, no vaya a cine, no se coma un helado con la esposa en un parque, no juegue un parque, porque esa es la idea que Satanás nos vende, que eso es pecado. No, 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 no. ¿Cuál es el problema? Cuando hablamos del mundo, es que le damos prioridad a nuestros deseos, a nuestras pasiones, le damos prioridad a nuestras malas intenciones, a nuestros malos motivos. Dice que algunos predican el evangelio por contienda, por vanagloria. ¿Qué es eso? Mundo. Eso no es otra cosa sino mundo. Pero estamos predicando, aleluya, gloria a Dios. Y se ganaron mil almas. Sí, pero por contienda y por vanagloria. Y entonces ahí hay un problema bastante grave, ¿cierto? Que se está haciendo para todos menos. Y entonces me acuerdo en mi caso, por ejemplo, en la primera iglesia que arranqué, tocaba pasar los reportes. Y yo me acuerdo que yo llenaba esos reportes con mentiras. ¿Cómo se llama la mascota? No, Carlitos. Ah, bueno, entonces llegó el hermano Carlitos. Porque si sí, yo necesitaba poner un buen reporte de que vinieron tantos asistentes y me ofrendó una galleta de perro. <risa> Tocaba poner ofrenda. Entonces, si la gente no ofrendaba, pues yo tenía que trabajar toda la semana y ponga una buena ofrenda porque, porque tocaba mandar buena plata también porque de eso dependía que el grupo se mantuviera y si no, yo no servía para nada, según ellos. Entonces, como buen maestro, pues no serví para nada porque a la larga no me creció mucho el grupo hasta que me echaron. ¿Cuál es el punto? Yéndose. Ese pensamiento de yéndose era el que estaban los discípulos. Allá en Mateo capítulo 20, 20 al 23, los hijos de Zebedeo. Señor, cuando tú estés en tu reino, que yo ocupe tal sitio y tal sitio. Y... ¿Qué les interesaba a ellos? ¿Eran discípulos del Señor o no? Sí, los escogió el Señor. ¿Para salvación? Sí, están en el camino. Saben que Cristo es el Señor. Aquí están en ese tercer nivel. ¿Cuál? De la voluntad. ¿Qué quieren ellos hacer? Ellos simplemente quieren tener títulos, posiciones, reconocimientos. Y eso nos pasa a nosotros igual. El Señor viene y les dice a ellos, mire, ¿sabe que ustedes van a beber de la copa que yo bebo? Pero cuando Jesús habló de la copa, ¿de qué estaba hablando? No estaba hablando de algo bonito. Pareciera. Allá en Mateo 26, 42, dice lo siguiente. Otra vez fue allá Jesús en Gesemaní. Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y los discípulos habían dicho, podemos beber de esa copa. O sea, ellos se creían capaces. En este nivel de la voluntad, nosotros nos creemos capaces muchas veces. Y medimos nuestras fuerzas según nuestros criterios personales. 
y el señor dice, ah, bueno, listo, entonces van a beber mi copa, mi copa es una sola, ¿cuál? La voluntad del Padre, así le duela, porque esa es la copa, la voluntad del Padre, así nos cueste, la voluntad del Padre, así no, nos guste. La palabra de Dios quiere llegar y co gobernar nuestra voluntad. ¿Cómo va a gobernar la palabra de Dios nuestra voluntad? Convirtiéndose en la voluntad de Dios. Lo que la palabra de Dios quiere hacer, por eso hablo de la supremacía del alma, que la palabra de Dios quiere ganar esa supremacía, quiere que nosotros vivamos en la voluntad de Dios. Ya no vivamos por emociones. Quiere decir que sepamos lo que Dios quiere y hagamos lo que Dios quiere. El problema de muchos creyentes no es solamente que se saltan procesos, porque ahí hay un problema con este asunto de la semilla ahí. Cuando todavía yo amo el mundo, yo les cuento mi propio testimonio, yo vengo del mundo con la autoestima por el piso, para dar menos cinco. Llego a la iglesia y me dicen, tú tienes pinta de líder. Y entonces, yo que me creía la vil cucaracha del planeta, ahora me siento personaje importantísimo, líder. Así no lideré nada, ni el perro me hacía caso en la casa, pero yo era líder. Mi autoestima subió, yo me creía grande, pero había un problema, que para mantenerme grande tenía que mandar buenos reportes de que llegó mucha gente, que llegaron buenas ofrendas, y entonces trabajé duro para mantener el estatus, porque el día que yo no mantuviera el estatus, yo no servía. Y entonces el día que me dijeran que usted no sirve para nada, pues entonces yo pasaba menos 10, y entonces ya me deprimía. Creo que es algo que nos sucede porque nos saltamos procesos. Porque yo llego a Cristo un miércoles, me dan la célula, el grupo, al otro día me invitan a intercesión. Y llego yo a intercesión y me ponen que hacer guerra espiritual. Y entonces yo también zapateaba y manoteaba así, igual que todo el mundo. Y allá las señoras oraban en lengua, entonces yo arranqué a repetir lo mismo que las señoras decían allá con la lengua toda trabada. Y y entonces ya estaba haciendo guerra espiritual orando en lenguas y ni siquiera había que ir a nacer de nuevo me pasó y por precoz yo llegaba a una iglesia y yo decía en menos de un mes estoy para vaya predicando así no supiera ni predicar pero allá estaba para predicando porque me le metía por los ojos al pastor le sacaba todos mis títulos mire me he leído tantos miles de libros y he hecho y he deshecho y entonces claro el pastor se tramaba y me ponía a predicar me saltaba procesos pero la palabra de Dios tiene que llegar al punto de que ya yo no hago lo que se me da la gana. Yo tengo que llegar al punto de hacer lo que Dios me dice. Y un día entonces Dios me dijo, a ver, Señor, guarde su biblioteca. A ver, Señor, vuelva a un encuentro. Y yo ya había hecho encuentros. Yo mismo los había dirigido y me mandaron un encuentro. Y les contaba a algunos hermanos el testimonio que llego yo y le digo a mi pastor, pastor, es que voy a ir a encuentro. Me dice, bueno, hermano, ¿qué quiere predicar? Le dije, no, 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 yo quiero ir a recibir. Dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo decía, oiga, tremendo. Llevaban tres meses preparando su campamento y él me dice que qué quiero predicar, que lo que quiera me pone a predicar. Yo digo, no, 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 pastor, a recibir. Me dice, de malas, yo no lo llevo. Usted ya conoce de Dios, usted ya es un ministro, ¿cómo lo voy a llevar a recibir? Yo le dije, pastor, pero es que Dios me dijo que fuera y volviera a recibir. Pues no lo llevo. Mire, hagamos una cosa, dijo el pastor. Si antes de salir de este edificio, porque tiene la plata, le dije, no, no tengo la plata. Me dijo, pues si antes de salir de este edificio tiene la plata, lo llevo. Yo le dije, ah, bueno, listo, pastor. Yo abrí la puerta de la oficina y se para una hermana y me dice, el señor me dijo que le diera esto para que usted vaya en cuenta. Y el pastor dijo, lo llevo porque Dios mandó, <risa> no porque quiera. Y fue terrible. Yo al otro día llegué y todos los hermanos líderes me decían, hermano, ¿y se va a ir de encuentro? ¿Y, ¿Y qué va a predicar? ¿Y qué va a enseñar? ¡Qué bueno! Yo le decía, no, a recibir. Ah, bueno, entonces venga, le recibo la maleta. Todo el mundo me miraba sospechoso. Y cuando me fui a subir al bus y el señor me dijo, y calladito, usted no sabe nada. Si le preguntan de las cuatro bestias del apocalipsis, usted no sabe nada. Usted es un ignorante. Yo decía, Dios, eso es muy duro. Que yo me senté, se sentó un hermanito al lado, empezó a hermano, y usted es un maestro, mire, ¿por qué no me enseña tal cosa? Yo, no, hermano, ni idea, no sé, no sé, era terrible. Y ese campamento me, me agarró Dios como violín prestado. Pero, ¿qué aprendí? Que es que en la casa de Dios no se hace lo que a uno se le da la gana. Uno tiene que aprender a que Dios es el que gobierna y que su palabra es la que debe gobernar 
mi vida. Ahí hay un punto. ¿Por qué? Porque los afanes de este mundo, los títulos y todo eso es muy lindo. Los aplausos, los abrazos, todo eso es muy lindo. Pero ¿sabe cuál va a ser el problema? Que eso nos hace ahogarnos en nuestra relación con Dios. ¿Y qué significa ahogarse? Ahogarse significa perder la fuerza. Eso que nos impulsa para que mi fruto pase de lo terrenal a lo espiritual. Entonces yo tenía fruto aquí en la tierra. Tenía gente que me admiraba. Tenía aplausos aquí en la tierra. Tenía reconocimientos aquí en la tierra. Yo iba a reunión de pastores con 50 pastores y me respetaban lo que yo dijera. Pero Dios me decía, conmigo no tiene nada, papito. Hasta que no pase el proceso que tiene que pasar. Porque usted se lo salteó todos. Yo era rin rin en acuajo. Yo brincaba un buen grillo. Y hacía huya. Solo huya y brinque, mijo. Dios necesitaba tratar conmigo. Así que entiendo que cuando Dios dice, venga, que mi palabra como que no ha entrado allá. Entonces Dios pasa al trillo. Pasa al trillo hasta que eso entre allá donde tiene que entrar. ¿Cuál es la clave para dar fruto? La clave para dar fruto es ocuparnos en la voluntad de Dios. Lucas 4.4, Jesús le responde a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de la palabra de Dios. ¿Qué demanda la voluntad de Dios de nuestra parte? Teniendo clara la voluntad de Dios, el segundo paso es practicar la abstinencia. ¿Sabe qué hace la voluntad de Dios? Lo frena uno en el mundo para hacerlo avanzar en la vida espiritual. Primera de Corintios 9, 25 al 27 dice, Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El diablo, aún sabiendo que estamos en Cristo, quiere impedir que nosotros avancemos, que obtengamos esas coronas que Dios tiene para nosotros. Y el último nivel de la parábola, el nivel del espíritu. Se los expliqué hace ocho días. Los judíos utilizaban la palabra corazón para referirse a alma, para referirse al corazón físico, pero también para referirse al espíritu. En esta parábola encontramos la palabra corazón, pero no en todas está hablando del mismo corazón. El último versículo nos va a hablar del corazón que se refiere al espíritu, a la esencia, al centro de la voluntad humana, al centro del ser humano. Porque la palabra de Dios va más allá de nuestra mente, emociones y voluntad. Este nivel ya no es solo que yo entiendo la palabra de Dios, tengo dominio propio sobre mis emociones, entiendo la voluntad de Dios para mi vida sino que ahora Cristo hace las obras en mí. Él vive a través de mí. Es lo que la palabra de Dios quiere llegar a hacer, a plantar a Cristo al punto de que Cristo se engrandezca y sea Él el que se manifieste a través de mi vida. Es Cristo el que quiere tomar el control total de mi ser, la supremacía. Así que cuando hablamos de la teoesperma, no estamos hablando solo de la palabra de Dios escrita, estamos hablando de la palabra de Dios hecha carne. Cristo metiéndose en nosotros y luego resurgiendo de nosotros para manifestar ese fruto del Espíritu Santo, para manifestar su gloria, para manifestar su carácter. El punto no es solo que yo haga cosas para Dios. El asunto es que Cristo llegue a hacer cosas a través de él. Lucas 8.15 Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y da fruto con perseverancia, retener y dar fruto. Escribí algo aquí, permítanme. Escuchen esta frase. La palabra espiritual de Dios necesita un terreno espiritual. El verdadero terreno de la palabra de Dios no es mi alma, no es mi mente, emociones y voluntad. Eso está en mi carne. La palabra de Dios espiritual necesita un terreno espiritual. Así que ella va a apuntar directamente al espíritu del hombre, pero va a atravesar mente, emociones y voluntad para llegar allá, a ese lugar donde allá sí puede producirse. Porque el alma misma no puede brindar el ambiente para esa semilla, porque está sujeta a lo terrenal por causa de sus pasiones. Cuando yo leo la palabra de Dios, no debo solo leerla para entenderla, no debo leerla solo para emocionarme, no debo leerla solo para decir voy a obedecerla, 
debo leerla pensando que la palabra de Dios es espíritu y es vida y que tiene que convertirse en mí en vida y ahí hay algo un poco más profundo Hebreos 4.12 dice lo siguiente mire el proceso porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas para dos filos y penetra hasta partir que el alma emociones mente voluntad y el espíritu ¿A dónde llega la palabra de Dios? Al espíritu humano. Dice, y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El término disierne también se puede traducir como separa, divide, pone aparte una cosa de la otra. Entonces la palabra de Dios se vuelve espíritu en nosotros. La palabra de Dios no solo es algo que sé o que entiendo, no es solo algo que, que me emociona que me hace cantar, saltar, ¿cierto? Que es bueno. No es solo algo que me lleva a actuar, es algo que me lleva a tener una experiencia espiritual. Debe llevarme a una experiencia espiritual. La buena noticia es que en este nivel el diablo no puede robar el fruto, porque el fruto es Cristo mismo, y el diablo no va a ir a comerse ese fruto ni a palo. Ese fruto y no le gusta. Cuando ve ese fruto, como que le cae mal. Entonces, ese ni se arrima ahí donde hay eso. Donde está el fruto de Dios, donde está Cristo, en la vida de un creyente, el diablo ni se arrima. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pampanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este nivel es un nivel de permanencia. El creyente ya no tendrá falta de entendimiento, porque tiene la mente de Cristo. El creyente ya no va a ser engañado por sus emociones, porque tiene al Espíritu de Cristo, tiene la unción del Santo, que no lo va a dejar ser engañado. Y el creyente ya no será atraído por los ofrecimientos del mundo, porque para él el vivir es Cristo, y el morir, ganancia. Él ya toma la copa con confianza, ¿cierto? La voluntad de Dios. Pero en este nivel, el creyente dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Oiga, eso es lo que la palabra de Dios quiere hacer. Cristo quiere decir, yo ahora vivo a través de ti. Quiero terminar con los últimos versículos. Lucas 8, 16 al 18. Dice, nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la ponen en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo es, porque todo a, a todo el que tiene se le dará ya, a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Porque esos versículos hacen parte de ese, y, y creo que es un, un punto bien importante. Porque igual que una luz no se cubre con una vasija, pues se apaga, la palabra de Dios no debe ser colocada en lugares indebidos la palabra de Dios no es solo para hacerme más inteligente ¿cierto? para tener un cerebro más grande para ser más hábil mentalmente no, no, no. ese no es el lugar para la palabra de Dios nos ayuda a nacer de nuevo pero ese no es el lugar para la palabra de Dios el lugar para la palabra de Dios no son nuestras emociones ay no es para que el versículo del día me levante el ánimo Sí, claro lo hace pero ese no es solo para eso la palabra de Dios no es solo para que yo haga cosas para Dios. Sí, claro, qué bueno, que cumplo la voluntad de Dios, que trabajo en ella. La palabra de Dios debe ser colocada en el lugar correcto, en mi espíritu. La palabra de Dios debe atravesar todos estos filtros para convertirse en vida, en mí. Hay un versículo del Antiguo Testamento, no tengo el texto ahorita, pero dice, ciertamente tú eres Jehová que te encubres. Oigan, Dios escondido en una persona. Eso es el creyente, es Cristo escondido en personas, Dios escondido en personas. Él no se va a esconder y quedarse ahí, no, él va a crecer, él va a engrandecerse. Y es lo que queremos, que Cristo se engrandezca en nuestra vida. ¿Recuerda el objetivo de esta parábola? El objetivo de esta parábola es cómo oímos. ¿Por qué es importante? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene Aún lo que piensa tener, se le quitará. Oiga, a uno se le olvida la Biblia. Se le quita de la mente a veces también, ¿cierto? A veces no entendí lo que leí. 
se emociona con la palabra el domingo y a los ocho días estoy aburrido se le fue las emociones también a uno de la voluntad hoy sí la obedezco mañana vaya si sí, sí la obedezco cierto se quita de esos terrenos pero la que está sembrada en el espíritu esa no la quita nadie esa quedó allá resguardada por eso él dice para que todo aquel que tiene se le dará si usted aprende a colocar la palabra de dios en el lugar correcto esa palabra no le va a ser quitada jamás y eso es lo que llamamos nosotros y nos enseñaban cierto la diferencia entre logos y rema el logos es lo que usted leyó y recordó y pero se le olvida por ahí pero el rema una palabra que dios le dio a usted que transformó su vida que le hizo brillar los ojos que le hizo salir mariposita en el estómago y que lo hizo actuar para dios eso no le olvida jamás eso es lo que Dios quiere, que la palabra de Dios se vuelva rema en nosotros siempre. Permítame preguntar, ¿qué de la palabra de Dios usted ha entendido y qué no? ¿Qué de la palabra de Dios está regulando sus emociones y está llevándolo a usted a manifestar un dominio propio? Porque si yo escucho y escucho y escucho predicaciones, pero sigo viviendo igual, esa palabra no está entrando. ¿Qué de la palabra de Dios estoy poniendo en práctica? Porque si eso no está llevando a las acciones... También esa semilla que está cayendo en el lugar incorrecto. Le pregunto, ¿Cristo está manifestándose en su vida? ¿Vive usted aún sin entender la vida espiritual? ¿Vive usted una vida primordialmente emocional? ¿Vive usted aún afanado por las cosas del mundo? ¿O usted vive en el espíritu de Cristo? Creo que es una buena pregunta para pensar, para meditar y concluir. 